ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಹಯೋ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮಾರ್ನಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೇಗ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ನಂತರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಕಾರಣ ವೀಡಿಯೋನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ರೆ ಕೆಲಸಗಳು ಬೇಗ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ ದೀಪ ಅಣಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಿತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಐ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ನಾನು ಈ ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಯಾವುದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಹೇಗೋಗುತ್ತೆ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆದರೂ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಬೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೂ ಪ್ಲಾನ್ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಂಡ್ಯಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಂಡ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಜ್ಜಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಮಾವ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ತ್ರೀ ಡೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮನೆಗೆ ನಾನು ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಏನಂತೇಳಿ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ನಂದು ಎಲ್ಲ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ತಿಂಡಿಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೈಟ್ ಸಾಂಬಾರು ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ರೈಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಮಾಡಿಟ್ಟರು ನಾನು ಮನೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ದೇವ್ರ ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಳೆ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತೀವಿ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಐ ಹೋಪ್ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವೇನಾದರೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಜರ್ನಿ ಹೇಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ತಿರ್ಗ ನನ್ಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆಕಪ್ ಇದೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ನೋಡೋಣ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ವ್ಲಾಗ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ವಿಡಿಯೋನ ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡೋಣ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಇವತ್ತು ವಿಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಒನ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ಒನ್ ಡೇ ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ತಾ
ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಹೊತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ನಾವು ಓದ ತಕ್ಷಣ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಡಬೇಕು ಈ ಟೈಮ್ಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಎರಡು ಕಾಲ ಆಯಿತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ ತಂಗಿ ಒಬ್ಬರು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರನ್ನು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದೆ ಮರ್ತೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ತಂಗಿ ಮಗು ಬಂದಿತ್ತು ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದರೆ ಆದರೆ ಅದ್ರದ್ದೊಂದು ಫೋಟೋ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ವೀಡಿಯೋಸು ಫೋಟೋಸ್ ಏನೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಆ ಪಾಪ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಒಪ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಒಂಥರ ಫೀಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಆಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರೋಷ್ಟ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ಮುಕ್ಕಾಲು ಆಯ್ತಂತೆ ಆಗೋಯ್ತು ಮನೆಗೆ ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಡ್ಕೋದಕ್ಕು ತಲೆ ದಿಮ್ ಅಂತಿತ್ತು ತಲೆ ವಿಪರೀತ ನಾವು ನಗಲಿ ಕೆಮ್ಲು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನಾಯ್ತು ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನನಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚೆಕಪ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬರೋಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಂಟು ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಲಾಗ್ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನಾದರೂ ರೆಸಿಪಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನೆನ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಬಂದಿತ್ತು ಮಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗನ್ನೇ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅಷ್ಟು ಆಸೆ ಇದ್ದೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದೆ ಬಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿರೋದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇವತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದನೂ ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋದೆ ಮರ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ರಿಂದ ಯಾರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೆನ್ನೆ ನೈಟು ಸೊ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟಿಫನಿಗೆ ಅದೇ ರೈಸ್ನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಟಿಫನ್ಗೆ ಇವಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರು ಏಳು ಜನ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ತೋಟದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಡುಗೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಡುಗೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದೇನೋ ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈಗ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಅದು ಇದು ಕೆಲಸಗಳಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಟೈಮ್ ಬಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹನ್ನೆರಡು ಕಾಲ ಆಯಿತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಬನ್ನಿ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಹೋಗಿ ವೀಡಿಯೋ ಶೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ಕೋ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಣ ಆಮೇಲೆ ಊಟ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಸೊ ನಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಸೋದು ಬೇಡ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ
ಹಸಿವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಅನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಕರಿಬೇವು ಈರುಳ್ಳಿ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೈಸ್ನ ಎರಡು ಕುಕ್ಕರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸೇರಿ ಅದರಿಂದ ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆನ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾತ್ರೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೆ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆದಷ್ಟು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ನಾನು ಅದೇ ರೀತಿ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆದ ನಂತರ ಸಾಸಿವೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೇಳೆಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವನ ಹಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ರುಬ್ಬಿರುವಂಥ ಮಸಾಲೆನ ಹಾಕೊಂಡು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕರಿಬೇವು ಸಾಸಿವೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಈಗ ರುಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಮಸಾಲನ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಸಾಂಬಾರು ಯಾವ ಥಿಕ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಒಗ್ಗರಣೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬೇಕು ಇದಕ್ಕಿನ್ನ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಹುಣ್ಸೆಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎರಡೂ ಹಾಕಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಸಾಂಬಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಬಿಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಬೇಯುತ್ತೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ನೋಡಿಕೊಂಡು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಸ್ಸಾರು ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿ ಬಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಬಸ್ಸಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಳು ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿ ಸೊಪ್ಪು ಏನು ಬೇಯಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆ ನೀರನ್ನು ಈ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಳು ಆಗಲಿ ಪಲ್ಯ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆ ಥರ ಏನು ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬರೀ ಈ ರೀತಿ ಖಾರನ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಬಾರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮ್ ಬಸ್ಸಾರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕಾಯಿ ಬಜಿ ಸಾಂಬಾರು ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗೆ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಏನು ತರಕಾರಿ ಇಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಏನಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ರೈಸಿಗೆ ರೈಸ್ ಇದೆ ಸಾಂಬಾರು ಏನಾರು ಅರ್ಜೆಂಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯಿ ಟೊಮೆಟೊ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಬೇಳೆ ಸಾಂಬಾರು ಪೌಡರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವಿತಿನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಸಾಂಬಾರನ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಆಯಿತು ವ್ಲಾಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮೂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಶುರು ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗೂ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ನಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾರು ಬೇಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಬೇಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮ
ಬಸವೇಶ್ವರ ತರ್ತಿದ್ರು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಯಾವುದೋ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಹಪ್ಪಳವಂತೆ ಸೊ ಓಕೆ ಹಪ್ಪಳನ ಕರೆದು ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಆಗೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಹಪ್ಪಳನ ಕರೆದು ಬಿಡೋಣ ನಂತರ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಚಳಿ ವೆದರು ಏನಾದರೂ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈವ್ನಿಂಗು ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಸಿಪಿನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ದಾಲ್ ನೆನೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಮೂರು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನೆನಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗಲೇ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಈವ್ನಿಂಗ್ವರೆಗೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಸಾಂಬಾರು ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ನಿನ್ನೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ ಏನೋ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ತಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಹಾಕೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಎಲ್ಲದೂ ಇನ್ನೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಕೊಡಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋನ ಅದನ್ನು ಎರಡೂವರೆ ಮೂರು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಹನ್ನೊಂದುವರೆಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬಟ್ ಹನ್ನೊಂದುವರೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಸಾಂಬಾರು ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗಿದೆ ಹಪ್ಪಳನ ಕರೆದಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಹಪ್ಪಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಗಲು ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿರಬೇಕು ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಪ್ಪಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಎಣ್ಣೆನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು ಕೂಡ ಹಪ್ಪಳ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹಪ್ಪಳ ಎಲ್ಲ ಕರೆದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ವ ಕೆಲಸ ಒಂದು ಕಡೆ ಬೇಬಿ ಕೋನ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಳಿತಾ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಆದರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಇದು ಬೇಗ ಮೆತ್ತೆಗಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಕವರ್ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಸಾಫ್ಟ್ ಕೆಲಸನ ಮುಗಿತು ಸಾಂಬಾರು ಇವಾಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಬೆಂದಿದೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹುಳಿನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಟೊಮೆಟೊ ಬರೀ ಚಿಕ್ಕದೇ ಎರಡನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಹುಣಸೆ ಹುಳಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಟೊಮೆಟೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಳ್ತೀರ ಅಂದರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಬಟ್ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಹಾಕಿದ್ರೇ ಈ ಸಾಂಬಾರು ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚುವಂಥದ್ದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನೀವು ಟೊಮೊಟೊ ಎಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಸ್ವಲ್ಪನಾದರೂ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಇವಾಗಿದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯೋದೇನು ಬೇಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕುದಿ ಬಂದರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಂಬಾರು ರೆಡಿ ಅದು ಹಪ್ಪಳ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹಪ್ಪಳ ನೋಡಿ ಯಾವ
ಇವಾಗ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಕುದ್ದ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ ಸೂಪರಾಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಸ್ಟವ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಊಟನ ಹೆಸರು ಬೇಳೆನ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಾ ಏನು ನಾನು ಏನು ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಕೋಸಂಬರಿ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋವಂಥದ್ದು ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಐದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಲ್ಟೆಡು ಆ ಥರ ಫ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಬಟ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇದು ನೋಡಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐದು ಅವರ್ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ದಪ್ಪ ಹರಳೆ ಇಲ್ಲ ಇದು ತೀರಾ ಸಣ್ಣಗೆ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲಿ ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆ ನನಗೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿ ಹರಳಬೇಕಿತ್ತು ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಐದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ನೆನೆಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಎಷ್ಟು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹರಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವಾಗ ನಾನು ಐದು ಅವರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ನೆನೆಸಿದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಏನು ಹರಳಿಲ್ಲ ಇದು ನೋಡೋಣ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಯಿತು ಅಂಥೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಈಗ ನೆನೆಸಿ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ ಕೋಸಂಬರಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಳಿ ವೆದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ನೇ ಮಾಡೋಣ ಹೇಗೆ ಬತ್ತು ಅಂಥೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀರೆಲ್ಲ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀರು ಶೋಧಿಸಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ನೀರು ಇರಬಾರ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ರೀತಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಟವಲ್ನ ಹಾಸ್ಬಿಟ್ಟು ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್ನ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ತೆಳ್ಳಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಒಣಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಇದೇ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆಗಲಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ತೆಳು ಹೋಗಿ ಹಾರಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟವಲ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀರೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾರಾಕಿದ್ದೀನಲ್ವ ಸೊ ಇಷ್ಟೇ ತೆಳ್ಳಗೆ ಹಾರಾಕಿ ಒಂದು ಹತ್ತರಿಂದ ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ತೇವಾಂಶ ಡ್ರೈ ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಇದನ್ನು ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಮುಂದೆ ವಿಡಿಯೋನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆದರೂ ತೇವ ಇದೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಡ್ರೈ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ತೇವ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆನ ಇದ್ರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುವಂಥ ತ್ಯಾವನ ಇದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರೈ ಆಯಿತು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ನೀಟಾಗೆ ಡ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿದ್ದನ್ನು ಆರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು
ಇವಾಗ ಎಣ್ಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ನನಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಕಾಳು ಹಾಕಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜಾಸ್ತಿ ನೊರೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ನೊರೆ ಬರುವಂಥ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದ ನಂತರ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಇದಾಗಿದೆ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರಲ್ಲ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಎಣ್ಣೆ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವ ಇದೇ ರೀತಿ ಉಳಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬೇಳೆಯನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಜಾಲ್ರಿನ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಟಿಶ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿ ನೀವು ಎಣ್ಣೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೀರ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಮಸಾಲೆ ಇಷ್ಟ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಟ್ಟು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗೋದು ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ ಹಾಗಾಗಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಇದು ಬಿಸಿ ಇದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಬಿಸಿ ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೂರನೇ ಸಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಅಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಮೂರನೇ ಸಲ ಬಟ್ ಹೆಸರು ಬೇಳೆ ಇನ್ನೂ ದಪ್ಪವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಹರಳಬೇಕು ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಇದು ದಪ್ಪಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೋದು ಬಟ್ ಇವಾಗಲೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಕರುಮ್ ಕರುಮ್ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದೆ ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ ಆನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಖಾರ ಪುಡಿ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಕು ಅಂತಂದರೆ ಬರೀ ಉಪ್ಪಿನ ಪುಡಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಇದು ತಣ್ಣಗಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಇದು ಹೀರ್ಕೊಂಡಿದೆ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಈಗ ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೇಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಗಿಂತ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಬೆಸ್ಟು ಬಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಇದು ಇಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಸಾಕು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ
ಸಾಲ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಸಾಲ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಎರಡು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಎರಡೂ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಚಳಿ ವೆದರ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖಾರ ಇದ್ದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎರಡೂ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಮೂಂಗಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತೇಳಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭ ಬಟ್ ನಾವು ದಾಲ್ನ ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೊಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂಥ ದಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಬಂತು ದಾಲು ಬಟ್ ನೀವು ನೋಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ದಾಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ದಾಲ್ನ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ತು ಅಂದರೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೇನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ದಾಲ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ನೋಡಿ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಇರೋದು ಮನೇಲಿ ಒಬ್ಳೆ ಟೀಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೀ ಜೊತೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದಿಷ್ಟೂ ಪೂರ್ತಿ ನಾನು ಒಬ್ಳು ಕೈ ಇಟ್ಟಿ ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ದಾಲ್ ತಿಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಇರೋದಾದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ನಿಧಾನ ಖಾಲಿ ಆಗೋ ತಿಂಡಿ ಅಂದರೆ ಇದೇನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದೂ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಸಕ್ಕಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ನೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಸಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಒಂದು ಸಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಂಚಿ ಆಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕುದಿತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಬರ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಲಾಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಲಿವರೆಗೂ ಲವ್ ಯು ಆಲ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಕ್ ಆಫ್ ಪುಷ್ಪ ಗೌಡ ಇವಾಗ ಟೀ ಜೊತೆ ನಾನು ಮುಂಗಾಲ್ನ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ